Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, experiment number 1 will be discussed from standard 10 science practicals. Physics practical la first experiment enna angiradha ipa paaka pora students. So experiment oda title enna na determination of weight of an object using the principle of moments. Principle of moments a use panni weight of the object a nama kandu pidikka pora. Apo nama ipa kandu pidikka pora the weight. Okay. So idhila vandhu moments in varadhu nala idho oda theory concept a first understand panni po. Moment inna enna the turning effect of a force about a fixed point. இது நம்ம தியரியிலே நல்லா படிச்சிருக்கிறோம் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இதை தான் நம்ம டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் யோர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இதோட பேர் வந்து மொமெண்ட் அடுத்தது வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் அதை வந்து எப்படி சொல்வோம்னா மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குலிபிரியம் சம நிலைமையில் நீங்கள் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இது இக்குலிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கும்போது எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ ஸோ ஒரு சைடில் இருக்கிற ஃபோர்ஸும் அந்த ஈக்குபிரியம் பொசிஷனில் இருந்து வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுனா இன்னொரு சைடில் இருக்கிற ஃபோர்ஸும் அதோட டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் இஸ் எஃப் ஒன் டி ஒன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் மொமெண்ட் இஸ் எஃப் டூ டி டூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் படிக்கணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ அதுதான் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எஃப்ங்கிறது என்ன ஆக்சுவலாக எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் நம்ம இப்போ வெயிட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அது வெயிட் அப்படிங்கிறது உண்மையிலே ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லிடுறோம் ஓகே ஸோ டபிள்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது அன்னோன் வெயிட் டபிள்யூ டூங்கிறது நோன் வெயிட் இந்த ஃபிகர்ல கிளியராக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் இந்த மீட்டர் இது நைஃப் எட்ஜி இதுல வந்து இந்த மீட்டர் ஸ்கேல் சம நிலைமையில இருக்கும் போது பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் படி டபிள்யூ ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ டி டூ ஸோ அப்படி எழுதணும்னா அன்னோன் வெயிட்டை ஈஸியா எழுதிடலாமா இந்த டிஏ இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா டிவிஷன்ல ஸோ டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ இன்டு டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் இதை நம்ம எதுக்கு கேஜியில சொல்றோம் வெயிட்னு சொன்னாலும் நம்ம இப்போ உண்மையிலேயே என்ன பண்றோம் மாஸ் இன் கேஜிஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் என்ன <laughs> பேஜ் நம்பர் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் யூசிங் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹெட்டிங்லாம் கொடுத்தாச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அது என்னன்னு சொன்னால் டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ இன்று டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் கேஜி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தா போதும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம செய்கிறதுக்கு என்னென்ன அப்பாரட்டஸ் வேணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் நைஃப் எட்ஜ் ஸ்லாட்டட் வெயிட்ஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இதுதான் நைஃப் எட்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இது நைஃப் எட்ஜ் இது ஒரு கூர்மையான முனை இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆகும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மீட்டர் ஸ்கேல் வச்சு அதை வந்து அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் அந்த மீட்டர் ஸ்கேல் விழாம வைக்கிறோம் இந்த மீட்டர் ஸ்கேல விழாம வைக்கணும் அதுதான் ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம நிலைமையில இருக்குது இப்போ ஒரு சைடு வந்து நோன் வெயிட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க டபிள்யூ டூங்கிறது நோன் வெயிட் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வெயிட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி வெயிட்டை
இன்னொரு பக்கத்துல அன்னோன் வெயிட் இருக்கணும் சோ இப்ப உங்களோட கண்டிஷன் என்னன்னா ஏதாவது ஒரு வெயிட்டை அதே பொசிஷன்ல வச்சுட்டு இன்னொரு வெயிட்டை கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மீட்டர் ஸ்கேல ஈக்கிலிபிரியம் அதாவது சம நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் அதாவது நீங்க சீசா விளையாடும் போது பாத்திருப்பீங்க இப்ப ஒரு சைடு வெயிட் ஆனாலும் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா சீசா என்ன ஆகும் இந்த பக்கமா டேர்ன் ஆகும் சரியா சோ இப்ப இன்னொரு சைடும் அதே வெயிட்டா நாள் வந்தாங்கன்னு சொன்னா அது ஈக்குலுப்ரியம் பொசிஷன்ல வரும் சோ சேம் வெயிட்ல இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பொசிஷனை டிஸ்டன்ஸ நீங்க மாத்தினீங்கனாலே ஈக்குலிப்ரியம் கொண்டு வரலாம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்றோம் ஒரு சைடு வந்து நோன் வெயிட் இருக்குது அதோட டிஸ்டன்ஸே நீங்க அப்படியே பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த தெரியாத வெயிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மாத்தி அந்த மீட்டர் ஸ்கேல சம நிலைமைக்கு ஈக்குலிபிரியத்துக்கு கொண்டு வர்றீங்க அப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன்னா இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி டி டூவும் எதுல இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் நோன் வெயிட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வெயிட் இன் த வெயிட் ஹேங்கர் டபிள்யூ டூ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பிப்டி கிராம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த டி எவ்வளவுங்கிறத இந்த மீட்டர் ஸ்கேல நீங்க மார்க் பண்ணிக்கணும் சரியா டி டூங்கிறது இந்த நோனுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் உள்ளது ஃபர்ஸ்ட் டி டூ மார்க் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பிறகு இந்த அன்னோன் வெயிட் எதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா இதை நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணும் போது இது என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்துச்சோ அதை டி ஒன் மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த நோன் வெயிட்டையும் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதுகிறோம் ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலாவில் வந்து டபிள்யூ டூ இன்று டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அது டிவைடட் பை திஸ் டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் இவ்வளவா நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அன்னோன் வெயிட் கிடச்சிரும் இதை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொசீஜர் பார்ப்போம் மீட்டர் ஸ்கேல் இஸ் சப்போர்ட்டட் அட் இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பை நைஃப் எட்ஜ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் இருந்தால் தான் அது சம நிலைமையில் இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹாரிசாண்டல் பொசிஷனில் வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா ஈக்குலிவரியம் பொசிஷனில் அந்த ஸ்கேல் இருக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஸ்கேல் ஷுட் பி இன் ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் அடுத்தது நோன் வெயிட் டபிள்யூ டூ எடுக்கிறோம் அன்னோன் வெயிட் டபிள்யூ ஒன் ஸோ ஒரு சைடில் நோன் வெயிட்டும் இன்னொரு சைடில் divided by d1 ரொம்பவே சிம்பிளான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியா இது பண்ணிரலாம் அதாவது ஈக்குலிவரியம் பொசிஷன்ல இந்த மீட்டர் ஸ்கேல் வரணும் ரெண்டு பக்கமும் வெயிட்ஸ் இருக்கும் போது அவ்வளவுதான் இத தான் யூசிங் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் வெயிட் ஆஃப் தி அன்னோன் பாடி இஸ் கால்குலேட்டர் நல்லா நோட் பண்ணுங்க இங்க வெயிட் என்ன சொல்றோம் kg ல சொல்றோம் சரியா வெயிட் ஆஃப் தி அன்னோன் பாடி இஸ் கால்குலேட்டர் Okay students hope you understand this concept if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching